പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിനും സുരക്ഷാ ഭീഷണി പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമായ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദാണ് ഭീഷണിക്ക് പിന്നിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ഇതേ തുടർന്ന് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതിന് പ്രതികാരമായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അജിത് ഡോവലിനെയും ജെയ്ഷെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇതിനായി പ്രത്യേക ടീമിനെ ജെയ്ഷെ സജ്ജമാക്കുന്നുവെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം അറിയിച്ചു ജെയ്ഷെ നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്ന വലിയൊരു ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ജെ എം ഭീകരൻ ഷംസർവാനിയും ഇയാളുടെ നിർദ്ദേശകനും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ഒരു കുറിപ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ ലഭിച്ചതായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി ഇതനുസരിച്ച് ജമ്മു കാശ്മീർ അമൃത്സർ പത്താൻകോട്ട് ജയ്പൂർ ഗാന്ധിനഗർ കാൺപൂർ ലക്നൌ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത് നഗരങ്ങളിലും അതീവ സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭീകര സംഘടനകളുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഡോവലിന്റെ സുരക്ഷാ വിശദാംശങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ ഡോവലിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതായതിനാലാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ബാലാക്കോട്ടിലെ വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങിയവയിൽ ഡോവലിനുള്ള പങ്കാണ് ഭീഷണിക്ക് കാരണം ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേന ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ജെയ്ഷയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരെ വധിച്ചതിനും ബലാക്കോട്ടിലുണ്ടായ നഷ്ടത്തിനും ഇന്ത്യയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ജെയ്ഷെ ഭീകരർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ആക്ഷൻ ടീമിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു വലിയ സംഘം ചാവേറുകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസി ഈ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് പേര് മാറ്റിയ കാര്യം രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ ജിഹാദ് പരിശീലനത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദവും നിരീക്ഷണവും ശക്തമായതോടെ നിരോധനം ഭയന്നാണ് പേര് മാറ്റമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മജ്ലിസ് ഉറുസ ഇ ഷുഹുദ ജമ്മു വ കാശ്മീർ എന്നാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പുതിയ പേര് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് പേര് മാറ്റം കണ്ടെത്തിയത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ മുഫ്തി അബ്ദുൾ റൌഫിനാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടനയുടെ മേൽനോട്ടം മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ഫ്രാൻസ് അടക്കമുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കാശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ നടന്ന തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു പുൽവാമ ആക്രമണത്തിൽ നാൽപ്പത് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് ഇതോടെ മസൂദ് അസറിനെതിരായ നീക്കത്തിന് ഇന്ത്യയും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഫ്രാൻസ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെതിരായി ശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ നിലപാട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ രണ്ടാം തവണയാണ് ഫ്രാൻസ് മസൂദിനെതിരായ നീക്കത്തിൽ രംഗത്ത് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ പരാമർശിച്ച് മോദി പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഇമ്രാൻഖാന്റെ നീക്കം വിശ്വസിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മോദി അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകി ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ട്രംപും വേദിയിൽ വ്യക്തമാക്കി ഒരേ വേദിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഏറെ പ്രധാനമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകര പ്രവർത്തന നിലപാടുകൾക്കെതിരെ എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പേരുമാറ്റം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്ത